குட் ஆஃப்டர்நூன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு குளோபல் ஐ டெக் நெட்ஒர்க் திஸ் இஸ் திருமலை நம்ம லாஸ்ட்டு வீடியோவில் சுவிட்சோட டாஸ்க்காக நம்ம அதை எப்படி பேசிக் கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணலாம்ங்கிறத எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்த்தோம் இப்போ நம்ம அந்த டாஸ்க்கை இப்போ செஞ்சு பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்காக நான் உங்களுக்கு ஒரு லேபை செட் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே நான் ஒரு லேயர் டூ சுவிட்ச் ஒன்று வச்சுருக்கேன் அதில் நாலு பிசியை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் பிசிக்கு நான் எல்லாருக்குமே ஐபி அட்ரஸ் கொடுத்துட்டேன் என்ன மாதிரி ஐபி அட்ரஸ் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா ஒன் நைன் டூ ஒன் சிக்ஸ் எயிட் இந்த ரேஞ்சில் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஆக்சுவலாக நம்மளோட ஃபஸ்ட் டாஸ்க் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா ஃபைண்ட் தி மேக் அட்ரஸ் ஃப்ரம் சோர்ஸ் பிசி அதாவது ஃபைண்ட் டெஸ்டினேஷன் மேக் அட்ரஸ் ஃப்ரம் சோர்ஸ் பிசி இப்போ ஆக்சுவலாக நம்ம டென் இந்த பிசியை நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா சோர்ஸ் பிசியாக வச்சுக்கிறோம் டென் டாட் டூவை டெஸ்டினேஷன்ஸ் பிசியாக வச்சுக்கிறோம் இப்போ நான் சோர்ஸ் பிசியில் உள்ள மேக் அட்ரஸ்ஸாக பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறேன் அதுக்கு என்ன கமாண்ட் ஐபி கான்ஃபிக் ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு ஸ்லாஷ் ஆல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தோம்னா ஃபாஸ்ட் இத்தர்நட் ஜீரோ அப்படிங்கிறது ஃபிசிக்கல் போர்ட் அந்த ஃபிசிக்கல் அட்ரஸ் என்னவோ அதுதான் இந்த பிசியோட மேக் அட்ரஸ் இப்போ நமக்கு சோர்ஸ் பிசியில் இருக்க மேக் அட்ரஸை பார்க்குறதுல ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது நம்ம டெஸ்டினேஷனில் உள்ள மேக் அட்ரஸை நம்ம எப்படி வியூ பண்ணணும் அப்படிங்கிறத எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னா சோர்ஸ் பிசியில் இருந்து பிங் அப்படிங்கிற கமெண்டை டைப் பண்ணுங்கள் டெஸ்டினேஷன் பிசியோட ஐபி அட்ரஸ் ஒன் சாரி அதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு ஒன்று சொல்லிடுறேன் ஆக்சுவலாக ஏஆர்பி அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் இருக்குது அது என்னென்னா அட்ரஸ் ரெசல்யூஷன் ப்ரோட்டோக்கால் ஆக்சுவலாக அது என்ன செய்யும் அப்படின்னா என்ன ஐபி அட்ரஸ்க்கு எந்த மேக் அட்ரஸ் அப்படிங்கிறத ரிசால்வ் பண்ணி அது மேக் அட்ரஸ் டேபிளாக சுவிட்சில் போய் ஸ்டோர் பண்ணிடும் இப்போ நான் அதை என்னென்னா நம்ம இப்போ ஆக்சுவலாக வந்து அந்த டேபிளில் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் இங்கே செக் பண்ணுறேன் அதுக்கு என்ன கமெண்ட்னா ஏஆர்பி மைனஸ் ஏ இதில் நோ ஏஆர்பி என்ட்ரிஸ் ஃபவுண்ட் அப்படின்னு இருக்குது ஏன் அப்படின்னா இப்போ இந்த பிசி யாரோடையுமே கம்யூனிகேஷன் பண்ணலை ஸோ அதனால் மற்ற எந்த ஒரு டேபிளும் இங்கே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி காட்டுது இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா பிங் ஒன் நைன் டூ ஒன் சிக்ஸ் எயிட் டென் டாட் டூ டென் டாட் ஒன்னுலேருந்து டென் டாட் டூவை நான் பிங் பண்ணுறேன் இப்போ நான் திருப்பி என்ன செய்கிறேன்னா ஏஆர்பி மைனஸ் ஏ அப்படிங்கிற கமெண்டை டைப் பண்ணுறேன் இப்போ ஆக்சுவலாக எனக்கு ஒரு என்ட்ரி வந்திருக்கு இதில் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஒன் நைன் டூ ஒன் சிக்ஸ் எயிட் டென் டாட் டூ அந்த ஐபி அட்ரஸ்க்கு என்ன ஃபிசிக்கல் அட்ரஸ் அப்படிங்கிறத இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்து காட்டுது ஸோ இந்த அட்ரஸ் எங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வரோம் அப்படின்னா நம்மளோட சுவிட்சில் இது வந்து ஒரு மேக் அட்ரஸ் டேபிளாக வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இப்போ நம்ம ரெண்டாவது டாஸ்க் அதை தான் பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலாக ஃபைண்ட் மேக் அட்ரஸ் மேக் அட்ரஸ் டேபிளில் இருந்து நம்ம சுவிட்சில் எப்படி பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் சுவிட்சை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் எனேபிள் இங்கே ஸோ மேக் அட்ரஸ் டேபிள் அப்படின்னு நான் டைப் பண்ணுறேன் டைப் பண்ணதும் ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து ரெண்டு காட்டுது ஒன்று என்ன அப்படின்னா ஃபாஸ்ட் ஈத்தர்நட் ஜீரோ பார் டூக்கு இது தான் மேக் அட்ரஸ் ஃபாஸ்ட் ஈத்தர்நட் ஜீரோ பார் ஒன்றுக்கு இது தான் மேக் அட்ரஸ் அப்படின்னு சொல்லி காட்டுது ஸோ நம்ம என்னென்னா இந்த போர்ட்டில் எந்த பிசி இருக்குது இந்த போர்ட்டில் எந்த பிசி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எந்த பிசிக்கு எந்த மேக் அட்ரஸ் அப்படிங்கிறத நம்மளால் ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபாஸ்ட் இத்தர்நட் ஜீரோ பார் ஒன் அது எது அப்படின்னா இங்கே இருக்குது ஜீரோ பார் ஒன் ஸோ டென் டாட் டென் டாட் ஒன்றுக்கு உள்ள ஐ மேக் அட்ரஸ் இந்த மேக் அட்ரஸ் டென் டாட் டூக்குள்ள மேக் அட்ரஸ் இந்த மேக் அட்ரஸ் ஸோ இப்படி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தேர்டு டாஸ்க் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா கிளியர் தான் மேக் அட்ரஸ் டேபிள் இன் சுவிட்ச் எப்படி இந்த மேக் அட்ரஸ் டேபிளை நம்ம கிளியர் பண்ணலாம் ஆக்சுவலாக எப் இது மொதல் மொதல் நம்ம சுவிட்சை ஆன் பண்ணி எந்த ஒரு கம்யூனிகேஷனுமே இல்லை அப்படின்னா எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு என்ன கமெண்ட் அப்படின்னா கிளியர் மேக் அட்ரஸ் டேபிள் இதை நம்ம கொடுத்துட்டாலே ஆக்சுவலாக மேக் அட்ரஸ் டேபிளை சுவிட்சில் இருந்து கிளியர் பண்ணிடும் இப்போ ஸோ மேக் அட்ரஸ் டேபிள் அப்படிங்கிறத டைப் பண்ணுறேன் 
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்சில் எந்த ஒரு மேக் அட்ரஸுமே கிடையாது இப்போ நான் பிசியில் போய் செக் பண்ணுறேன் அதாவது ஆல்ரெடி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் பிசியில் போயிட்டு ஏஆர்பி மைனஸ் ஏ அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் இங்கே ஆக்சுவலாக இன்னும் அது வந்து கிளியர் ஆகலை பிசியில் இங்கே ஒரு கேட்சில் அது வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் நம்ம பிசியிலேருந்து ஏஆர்பியை எப்படி வந்து கிளியர் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஏஆர்பி ஸ்பேஸ் விட்டு மைனஸ் டி ஏஆர்பியை டெலிட் பண்ண சொல்கிறோம் இப்போ ஏஆர்பி மைனஸ் ஏ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தோம்னா இப்போ நமக்கு எந்த என்ட்ரியுமே கிடையாது இப்போ நம்ம சுவிட்சிலையும் எந்த என்ட்ரியும் கிடையாது பிசிலையும் எந்த என்ட்ரியுமே கிடையாது ஸோ இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் நம்ம மேக் அட்ரஸை வியூ பண்ணி பார்க்கலாம் ஆக்சுவலாக மேக் அட்ரஸை நம்ம வியூ பண்ணி பார்க்குறதுக்காக இந்த கான்செப்ட் கிடையாது ஒரு டேட்டா ஒரு சுவிட்சில் இருந்து சாரி ஒரு பிசிலேருந்து இன்னொரு பிசிக்கு எப்படி போகுது அப்படின்னா மேக் அட்ரஸோட அந்த அட்ரஸை வச்சுட்டு ஒரு பிசி டு இன்னொரு பிசி வந்து கம்யூனிகேஷன் பண்ணுது அப்படிங்கிறத இந்த இதுலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஃபோர்த் என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா ஃபைண்ட் ஐஓஎஸ் டைப் அண்டு வெர்ஷன் இது ஆல்ரெடி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் இருந்தாலும் இன்னொரு தடவை சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு இப்போ நம்ம ஆக்சுவலாக வந்து விண்டோஸ் சிஸ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம என்ன ஓஎஸ் போட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிறத நம்ம சிஸ்டத்தோட ப்ராப்பர்ட்டிஸில் போய் பார்த்தோம்னா விண்டோஸ் டென் என்டர்பிரைசஸ் அல்லது ப்ரொஃபஷனல் ஏதோ ஒன்று காட்டும் இப்போ இதே இது நம்ம சுவிட்சில் பார்க்கணும் அப்படின்னா சுவிட்ச் அல்லது ரவுட்டர் அதில் போய் பார்க்கணும் அப்படின்னா ஸோ வெர்சன் டைப் பண்ண பிறகு ஸோ வெர்சனில் நிறையா டீட்டெயில் இருக்கும் அதை ஆல்ரெடி வந்து நம்ம பழைய வீடியோலேயே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம என்னென்னது மட்டும் பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் இதில் என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா சிஸ்கோ ஐஓஎஸ் ஆக்சுவலாக இந்த சிஸ்கோவில் உள்ள ஓஎஸ் என்ன ஓஎஸ்ன்னு இதில் சொல்ல மாட்டோம் இதில் ஐஓஎஸ் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சி டூ நைன் சிக்ஸ் ஜீரோ என்ன மாதிரி டைப் அப்படின்னா லேண்ட் பேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஓஎஸ் வந்து சாரி ஐஓஎஸ் வந்து இதில் வந்து நம்ம கான்ஃபியர் பண்ணியிருக்கோம் இதோட வெர்சன் என்ன அப்படின்னா வெர்சன் டுவெல் பாயிண்ட் டூ ஸோ ஒரு வெர்சன் என்ன அதில் உள்ள டைப் என்ன அப்படிங்கிறத ஃபுல்லாக எல்லாமே நம்ம பழைய வீடியோவில் பார்த்தாச்சு நீங்கள் அதை ஒரு தடவை பார்த்துட்டு வந்துடுங்க இப்போ நம்ம வந்து அந்த டாஸ்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணுறக்காக நம்ம அந்த டாஸ்க்கை மட்டும் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு போயிடுவோம் ஸோ இது முடிஞ்சது நெக்ஸ்ட் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா கான்ஃபியர் டு சேஞ்ச் தி இஎக்ஸி டைம் அவுட் இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த இஎக்ஸி டைம் அவுட்டை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இதுக்கு புதுசாக நான் ஒரு செட்டப் போடுறேன் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா நம்ம சுவிட்சை பிசியில் ரிமோட்லேருந்து எடுக்க போகிறோம் ஸோ நம்ம எதையுமே ஒரு ரிமோட்டில் எடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த சுவிட்சுக்கோ அல்லது பிசிக்கோ ஐபி அட்ரஸ் இருக்கணும் இப்போ நான் ஒரு பிசி டூ பிசியை இப்போ ரிமோட்டில் எடுக்கணும் அப்படின்னா ஈஸியாக நான் எடுத்துடுவேன் ஏன்னா இந்த பிசிக்கு ஒரு ஐபி அட்ரஸ் இருக்குது இந்த பிசிக்கு ஒரு ஐபி அட்ரஸ் இருக்குது அதை வச்சு நம்ம எடுத்துடலாம் பட் சுவிட்சை எடுக்கணும் அப்படின்னா சுவிட்சுக்கு நம்ம ஒரு ஐபி அட்ரஸ் கொடுக்கணும் இப்போ இதில் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ ரன் அப்படிங்கிற ஒரு கமெண்டை டைப் பண்ணுறேன் ஸோரனில் ஆக்சுவலாக இந்த சுவிட்சில் உள்ள கான்ஃபிகரேஷன் எல்லாமே காட்டினா இதில் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் போர்ட் இருக்குது ஃபாஸ்ட் இத்தர்நெட் போர்ட் இந்த போர்ட்டுக்கு நம்ம ஐபி அட்ரஸ் அசைன் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் இப்போ அது வேணால் அதில் நம்ம பின்னாடி உள்ள டாஸ்க்காகவே கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதுக்கு போயிடுவோம் இப்போ நம்ம ஆக்சுவலாக லேயர் டூ சுவிட்சில் எந்த ஒரு போர்ட்டுக்கும் ஐபி அட்ரஸ் அசைன் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டோம் நம்ம எங்கே அசைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா லேயர் த்ரீ போர்ட்டுக்கு தான் அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ அந்த லேயர் த்ரீ போர்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா டிஃபால்ட்டாக இந்த சுவிட்சில் வீலேன் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அதுதான் லேயர் த்ரீ போர்ட் இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா ஸோ விலேன் அப்படிங்கிறத டைப் பண்ணுறேன் டைப் பண்ணால் விலேன் ஒன் அப்படிங்கிறது மேனுஃபேக்சர் பண்ணையிலே அவ்வளோ நமக்கு கொடுத்த ஒரு லேயர் த்ரீ கிராஃபிக்கல் இன்டர்ஃபேஸ் இந்த இன்டர்ஃபேஸ் யாருக்கு சொந்தம் அப்படின்னா இப்போதைக்கு இந்த சுவிட்சில் இருக்க எல்லா போர்ட்டுக்கும் சொந்தம் ஸோ நான் இதில் ஏதாவது ஒரு இந்த வீலேனுக்கு ஒரு ஐபி அட்ரஸை கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா இந்த ஐபி அட்ரஸ் எல்லா போர்ட்டுக்குமே அப்ளை ஆகிடும் இப்போ அந்த வீலேனுக்கு நான் எப்படி ஐபி அட்ரஸ் கொடுக்குறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் கான்ஃபிகரேஷன் மோடுக்கு போயிடுறோம் இங்கே இன்டர்ஃபேஸ் வீலேன் ஒன் அப்படின்னு டைப்
டென் டாட் டென் அப்படின்னு கொடுத்துறேன் ஆக்சுவலாக நம்ம சிஸ்டத்துக்கு என்ன ரேஞ்சில் ஐபி அட்ரஸ் கொடுத்துருக்கோமோ ஏன்னா சுவிட்சை பொறுத்தவரை எல்லாமே சேம் நெட்ஒர்க் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் ஒரு ஐபி அட்ரஸை கொடுத்துட்றேன் அதுக்கு ஒரு சப்நட் மாஸ்க் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் டாட் ஜீரோ கொடுத்து என்டர்னு கொடுத்தாச்சு ஸோ சுவிட்சுக்கு நம்ம ஒரு ஐபி அட்ரஸ் அசைன் பண்ணிட்டோம் நான் சுவிட்சை வந்து ரிமோட்டில் எடுக்க முடியும் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாஸ்க் என்ன அப்படின்னா ரிமோட்டில் எடுக்கும்போது அது எவ்வளோ நேரம் வந்து ஐடியில் இருந்தால் அந்த செஷனை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா மறக்காமல் நோ செட் அப்படிங்கிறதையும் கொடுத்துடணும் அப்போ தான் அந்த போர்ட் வந்து ஓப்பன் ஆகும் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோலேயே என்ன பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா அதாவது ஆக்சுவலாக ரவுட்டர் கான்ஃபிகரேஷன்லேயே விடிஒய் எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம் பார்த்துட்டோம் எப்படின்னா ரவுட்டரை வந்து ரவுட்டரோ அல்லது சுவிட்சையோ நம்ம ரிமோட்டில் எடுக்கணும் அப்படின்னா விடிஒய் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம பண்ண முடியும் ஸோ லயன் விடிஒய் ஜீரோ கமா ஃபோர் அட் அ டயத்தில் நாலு பேர் வந்து இந்த சுவிட்சை வந்து சாரி அஞ்சு பேர் வந்து இந்த சுவிட்சை ரிமோட்டில் எடுத்து ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் வந்து கமெண்ட் எழுதிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா பாஸ்வேர்ட் ட்ரிபிள் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்றேன் அதுக்கப்புறம் லாகின் இப்போ நம்ம ரிமோட்டில் எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா விடிஒய் பாஸ்வேர்டு மட்டும் க்ரியேட் பண்ணால் பற்றாது சீக்ரெட் பாஸ்வேர்டும் க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ நான் இப்போ லைன்லேருந்து வெளியே வந்துட்டு சீக்ரெட் பாஸ்வேர்டு க்ரியேட் பண்ணுறேன் எனேபிள் சீக்ரெட் அது ட்ரிபிள் டூ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்றேன் ஸோ இப்போ எல்லாமே முடிஞ்சு இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு பிசியிலருந்து ரிமோட்டில் எடுக்கிறேன் இதை எப்படி எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு ரவுட்டரில் சொன்னது டெல்நெட் அப்படின்னு போட்டு ரவுட்டர்லேருந்து எடுத்து காட்டியிருந்தேன் ஸோ நம்ம எதை ரிமோட்டில் எடுக்கணும்னாலும் டெல்நெட் வழியாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ கமெண்ட் ப்ராம்ட்டுக்கு போயிட்டு டெல்நெட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் இப்போ எந்த பிசியில் இருக்கேன் அப்படின்னா டென் டாட் டூ நான் டெல்நெட் அப்படின்னு கொடுக்குறது யாரை வந்து ரிமோட்டில் எடுக்க போகிறேன் சுவிட்சை அப்போ சுவிச்சுக்கு நம்ம ஒரு ஐபி அட்ரஸ் கொடுத்துட்டோம் அந்த ஐபி அட்ரஸை நான் இங்கே வந்து அசைன் பண்ணுறேன் ஒன் நைன் டூ ஒன் சிக்ஸ் எயிட் டென் டாட் டென் இது வீலேண்ட் ஒன்றுக்கு கொடுத்த ஐபி அட்ரஸ் இது இந்த சுவிட்சில் எல்லா போர்ட்டுக்கும் இது அப்ளை ஆகிருக்கும் இப்போ நமக்கு ஒரு பாஸ்வேர்ட் கேட்குது இந்த பாஸ்வேர்டு என்ன அப்படின்னா விடிஒய் பாஸ்வேர்ட் ஸோ நான் விடிஒய் பாஸ்வேர்டு என்ன கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ட்ரிபிள் ஒன் உள்ளுக்க போயிட்டோம் எனேபிள் அடுத்து சீக்ரெட் பாஸ்வேர்ட் ஒன் டூ த்ரீ சாரி ட்ரிபிள் டூ இப்போ ஆக்சுவலாக நம்ம பிசிக்குள்ளே இந்த சுவிட்சை ரிமோட்டில் எடுத்துருக்கோம் இப்போ நான் இதுக்கு என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா இப்போ நான் எந்த ஒர்க்கும் பண்ணலை கொஞ்சம் நேரம் நான் இப்படியே விட்டுட்டேன் அப்படின்னா டைம் அவுட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கனெக்ஷனை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு வெளியே போயிடும் ஸோ இந்த டைம் அவுட்டை நம்ம செக் பண்ணுறதுக்காக இப்போ ஒரு டைம் வந்து நம்ம செட் பண்ணுவோம் எங்கே சுவிட்சில் லயன் விடிஒய் ரிமோட்டில் எடுக்கிறேன் அப்போ ரிமோட்டில் எடுக்கும்போது நான் எவ்வளோ நேரம் டைமில் இதை வந்து வச்சுக்கிடலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு இஎக்ஸி டைம் அவுட் இதில் ஒரு கொஸ்டின் மார்க் போட்டோம் அப்படின்னா அதாவது இப்போ ஒரு நம்பர் கொடுக்க சொல்லுது இதில் வந்து ரெண்டு நம்பர் கொடுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கொடுக்குறது என்ன செய்யும் அப்படின்னா மினிட்ஸாக எடுத்துக்கிறோம் ரெண்டாவது கொடுக்குறத வந்து செகண்ட்ஸாக எடுத்துக்கிறோம் இப்போ நான் வந்து ஒரு சிக்ஸ் செகண்ட் கொடுத்துக்குறோம் சாரி சாரி ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜீரோ மினிட்ஸ் ஒரு டென் செகண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் இப்போ இதை நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ வந்து கனெக்ஷன் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு நம்ம ஃபஸ்ட்டில் இருந்தே போவோம் டெல்நெட் கொடுக்குறேன் பாஸ்வேர்டு கொடுக்குறேன் இப்போ ஒரு டென் செகண்ட் நான் எந்த வித ஒர்க்குமே பண்ணாமல் வச்சுருப்போம் அப்படி டென் செகண்ட் நான் எதுவுமே பண்ணலை அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த செஷனை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அது வெளியே போயிடும் ஆக்சுவலாக முடிஞ்சு அது வெளியே போயிடுச்சு ஸோ இந்த டயத்தை நம்ம மாற்றிக்கிறது இஎக்ஸி டைம் அவுட்டில் நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் இஎக்ஸி டைம் அவுட்டில் மினிட்ஸும் ஜீரோ செகண்ட்ஸும் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம எவ்வளோ நேரம் ஐடியில் இருந்தாலும் இந்த செஷன் வந்து க்ளோஸ் ஆகாது ஸோ இது ஒரு மெத்தட் இப்போ முடிஞ்சா நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லாகின் சிங்க்ரோனைஸ் 
இப்போ நான் இங்கே கண்ட்ரோல் இசட் அப்படிங்கிறத ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் இசட் அப்படின்னு ப்ரெஸ் பண்ணால் தான் ஆக்சுவலாக ஒரு மெசேஜ் வருது அதுக்கப்புறம் என்னென்னா கர்சர் வந்து பிளிங்க் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது இதே மாதிரி நம்ம எப்போவும் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கல ஏதாவது ஒரு மெசேஜ் வரும் இப்போ நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கோம் அப்படிங்கிறதே தெரியாது இப்போ நான் என்டர் அப்படின்னு கொடுத்த பிறகு நான் எங்கே இருக்கேன் அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸோ இதை வந்து இப்படி இல்லாமல் நம்ம ஏதாவது ஒரு ஒர்க் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கல பாப்அப் மெசேஜ் வந்தாலும் சரி அல்லது நம்மளாவே க்ளோஸ் பண்ணாலும் நமக்கு கரெக்டான இடத்துல வந்து இருக்கணும் அதுக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா கான்ஃபிகர் மோடுக்கு போயிருங்க லயன் விடிஓயாக இருந்தாலும் சரி அல்லது கன்சோல் லயன் கன்சோலாக இருந்தாலும் சரி அங்கே போயிட்டு லாகின் சிங்க்ரோனைஸ் அப்படிங்கிறத டைப் பண்ணிடுங்க லாகின் சிங்க்ரோனைஸ் இப்போ டைப் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அதே கண்ட்ரோல் இசட்டை ப்ரெஸ் பண்ண போகிறேன் சரி இதில் லாகின் கன்சோல்க்கும் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் வரும் நான் அதை தப்பாக சொல்லிட்டேன் அடுத்தது என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா கான்ஃபிகரேஷன் மோட் லயன் கன்சோல் ஜீரோ இங்கேயும் போய் லாகின் சிங்க்ரனைஸ் அப்படிங்கிறத டைப் பண்ணிடுறேன் இப்போ நான் கண்ட்ரோல் இசட் அப்படிங்கிறத ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஆக்சுவலாக இந்த மெசேஜ் வந்திருக்கு அதுக்கப்புறமே எங்கே வேணுமோ அந்த இடத்துல நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கோம் அப்படிங்கிறத கரெக்டாக காட்டுது மறக்காமல் விடிஒய் அண்டு லயன் கன்சோல் இந்த இடத்துல லாகின் சிங்க்ரானைஸ் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா எந்த ஒரு பாப்பம் மெசேஜ் வந்தாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம இருக்கிற இடத்துக்கே வந்துடும் ஸோ ஆறு கான்ஃபிகரேஷன் முடிச்சிட்டோம் ஏழாவது என்ன ஏழாவது நம்ம ஆல்ரெடியும் பார்த்துட்டோம் ஆக்சுவலாக என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா ஒரு ஐபி அட்ரஸ் வந்து மேனேஜ்டு வீலேனுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு மேனேஜ்டு வீலேன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்ம வீலேன் நிறையா க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டே வருவோம் எந்த வீலேனுக்கு நீங்கள் ஐபி அட்ரஸ் அசைன் பண்ணுறீங்களோ அந்த வீலேனை வந்து மேனேஜ்டு வீலேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போதைக்கு நம்ம வீலேன் ஒன்றுக்கு ஐபி அட்ரஸ் செட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் அதுதான் வந்து மேனேஜ்டு வீலேன் ஸோ ஏழாவது கான்ஃபிகரேஷன் முடிஞ்சு நெக்ஸ்ட் என்னென்னா எயிட் இதில் என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக நம்மளோட சுவிச் யார் லேயர் டூ சுவிச் இந்த லேயர் டூ சுவிச்சில் ஃபிசிக்கல் இன்ட்ரிஃபேஸில் ஐபி அட்ரஸ் செட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க செட் பண்ணி பார்ப்போம் வருதான்னு கான்ஃபிகரேஷன் மோடுக்கு போகிறேன் இன்டர்ஃபேஸ் எஃப்ஏ ஜீரோ பார் ஜீரோ சாரி ஜீரோ பார் ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு இன்டர்ஃபேஸ்க்கு போகிறேன் அங்கே போய் ஐபி அட்ரஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணுறேன் இப்போ நான் ஐபி அட்ரஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ண பிறகு ஆக்சுவலாக டேபு கீயை ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு கமாண்டு இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் அந்த கமாண்டே வரல அப்போ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஐபி அட்ரஸ் அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல கொடுக்க முடியாது அப்படியே நானே மேனுவலாகவே கொடுத்து பார்க்குறேன் ஐபி அட்ரஸ் ஏடிடி ஆர்இ ஒன் நைன் டூ ஒன் சிக்ஸ் எயிட் டென் டாட் டுவெண்ட்டி டூ ஃபைவ் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் டாட் ஜீரோ அங்கே கொடுத்து என்டர் கொடுக்குறேன் இன்வேலிட் இன்புட் கமெண்ட்னு வருது ஸோ நம்ம லேயர் டு சுவிட்சில் ஃபிசிக்கல் இன்ட்ரிஃபேஸில் ஐபி அட்ரஸ் கொடுக்க முடியாது நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா சாரி நைன்த் லேயர் த்ரீ சுவிட்சாக இருந்தால் ஐபி அட்ரஸ் கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ நான் ஒரு லேயர் த்ரீ சுவிட்சை எடுத்து காட்டுறேன் உங்களுக்கு இது ஆக்சுவலாக நம்மளுடைய லேயர் த்ரீ சுவிட்ச் இந்த சுவிட்சில் ஃபஸ்ட் எனேபிள் மோடுக்கு போகிறோம் இங்கே சோ ரன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் ஏன்னா ஏதாவது ஒரு போட்டுக்கு நம்ம ஐபி அட்ரஸ் கொடுக்கணும்ல அதுக்காக போகிறேன் இப்போ இன்டர்ஃபேஸ் ஃபாஸ்ட் இத்தனட் ஜீரோ பார் ஜீரோ அதை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் கான்ஃபிகரேஷன் மோட் அதுக்கப்புறம் இன்டர்ஃபேஸ் ஃபாஸ்ட் இத்தர்நெட் ஜீரோ பார் ஜீரோ சாரி ஜீரோ பார் ஒன் இப்போ இதுக்கு போய் நான் ஐபி அட்ரஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணி இப்போவும் நான் வந்து டேபை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி கமெண்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவேன் வருது நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் ஆக்சுவலாக வந்து ப்ரீவியஸாக நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா டிஃபால்ட்டாக லேயர் த்ரீ சுவிட்ச் என்ன செய்யும் அப்படின்னா சுவிட்சாகவே இருக்கும் 
அதை நம்ம ரவுட்டராக மாற்றணும் அப்படின்னா அதில் ஒரே ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் மட்டும் நம்ம மாற்றணும் இப்போ நான் உங்களுக்கு இதில் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா இந்த போர்ட் வந்து இப்போ சுவிட்சு போர்ட்டாக இருக்குது இந்த சுவிச்சு போர்ட்டை நோ சுவிட்சு போர்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா இது ஆக்சுவலாக லேயர் த்ரீ போர்ட்டாக மாறிடும் அப்போ நான் இங்கே ஒரு கமெண்ட் டைப் பண்ணுறேன் நோ சுவிட்சு போர்ட் அப்படிங்கிறத டைப் பண்ணுறேன் என்டர் இப்போ போயிட்டு ஐபி அட்ரஸ் அப்படிங்கிற கமெண்டை டைப் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு வருது ஸோ நான் இங்கே போய் ஐபி அட்ரஸை கொடுத்துக்கிற முடியும் ஒன் நைன் டூ ஒன் சிக்ஸ் எயிட் டென் டாட் ஒன் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் டாட் ஜீரோ ஸோ இப்படி தான் லேயர் த்ரீயை பொறுத்த வரையும் அதை ரவுட்டராகவும் சுவிட்சாகவுமே ஆக்ட் பண்ணும் நம்ம ஃபிசிக்கல் போர்ட்டையும் அதில் ஐபி அட்ரஸ் அசைன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இங்கே உங்களுக்கு லேயர் டூ சுவிட்சை எடுத்துடுறேன் ஏன்னா நீங்கள் ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஆக்சுவலாக லேயர் டூலேயும் போய் நீங்கள் ஏன் சார் நோவே ஐபி அட்ரஸே கொடுக்கல சாரி நோ சுவிட்சு போர்ட்னே கொடுக்கல அப்படி கொடுத்துருந்தா அதுவும் வந்திருக்கும்ல அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் ஸோ நம்ம அதையும் இங்கே கொடுத்து பார்ப்போம் நோ சுவிட்சு போர்ட் அப்படின்னு டைப் பண்ணுறேன் ஆக்சுவலாக நோ சுவிட்சு போர்ட்னு நம்ம டைப் பண்ண பிறகு ஐபி அட்ரஸ் நம்மளால் கொடுக்க முடியாது அதுக்கு பதில் நிறையா மோடு இருக்குது அந்த மோடை வேணால் நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி மட்டும்தான் வருதே தவிர நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக சாரி இதில் லேயர் த்ரீ லேன்னா நோ சுவிட்சு போர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கமெண்ட்டை கொடுத்ததுமே அது அக்செப்ட் ஆகிக்கிருச்சு இதில் நோ சுவிட்சு போர்ட்னு கொடுத்த பிறகு ஐபி அட்ரஸ் கொடுக்குறதுக்கான ஆப்ஷனை கொடுக்கல வேறு வேறு நிறைய ஆப்ஷனை கொடுக்குது ஸோ இது வரையும் நம்ம பேசிக்காக சுவிட்சில் என்னென்ன கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அடுத்த பேசிக் கான்ஃபிகரேஷன் எல்லாமே பார்ப்போம் இதுவரையும் என்னோடய வீடியோவை பார்த்ததுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் தேங்க